হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আইটি সলিউশনের তরফ থেকে আমি মোহাম্মদ ফারুক শিকদার আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সালাম এবং শুভেচ্ছা আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব কিভাবে একটা ছোটখাটো ওয়েবসাইটের হোম পেজ এইচ টি এম এর ব্যবহার করে তৈরি করা যায় যাই হোক কথা বলো শুরুতে একটু কথা বলে রাখি যে আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং তার পাশে যে ঘন্টা চিহ্নটি আছে ঘন্টা চিহ্নটি প্রেস করে রাখবেন তাহলে আমরা এমনি নতুন কোনো ভিডিও ছাড়লেই আপনাদের কাছে অটোমেটিকভাবে নোটিফিকেশান চলে যাবে যাই হোক আমরা কাজে ফিরে আসি আমাদেরকে ইনস্টিমেন্ট ফাইল তৈরি করার জন্য সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হয় সেটা হলো কম্পিউটারে গিয়ে অর্গানাইজ দেন এখান থেকে ফোল্ডার অপশন ভিউ এখান থেকে হাইট এখানে টিক দেওয়া থাকে এই হাইট এক্সটেনশন এই টিকটা তুলে দিতে হবে দেন ওকে করতে হবে করার পরে কি ঘটবে প্রত্যেকটা ফাইলে যে এক্সটেনশনগুলো সেটা শো করবে যেমন টি এক্স টি এক্সেল এস এক্স টি এক্স টি তারপরে ডট জি এফ ভিজি এরকম এক্সটেনশনগুলো শো করবে এবং আমরা এর জন্য নোট প্যাড প্লাস প্লাস এই সফটওয়্যার ইউজ করবো নোট প্যাড প্লাস প্লাসটা অবশ্যই আপনাকে ইনস্টল করা থাকতে হবে দেন আমরা কি করব ডেস্কটপের উপরে একটা ফোলে দেবো এটা আমরা ড্রাইভের মধ্যেও নিতে পারি তবে কাজ সুবিধার্থে আমরা ডেস্কটপের উপরে রাখছি আমরা ওয়েবসাইট নাম দিলাম দুঃখিত এখানে বাংলা করা আছে ওয়েবসাইট নাম দিলাম দেন আমরা এখানে কি করব নিউ থেকে টেক্সট ডকুমেন্ট নেব পুরো টেক্সট সহ দিয়ে আমরা ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল নিলাম দেওয়ার পরে আবার ইন্টার মারব দেওয়ার পরে এরকমভাবে আপনার কম্পিউটারে যে ডিফল্ট ব্রাউজারটি থাকবে যেমন গুগল ক্রোম বা ফায়ারফক্স বা ইন্টারনেট এক্সপ্লোয়ার তার লোগোটা এখানে শো করবে দেন আমাদের কি কী করতে হবে এটা এইট উইথ নোট প্লাস 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 প্লাসে আমরা ওপেন করবো ওপেন করার পরে আমাদেরকে প্রথম এইচ টি এমের মধ্যে যে কথাটা লিখতে হয় সেটা হলো ডকটাইপ এইচ টি এম এল আচ্ছা ডকটাইপ এইচ টি এম এল এই কথা লেখাটার কারণ হচ্ছে যে এইচ টি এম এলের যে আপডেট ভার্সন সেটা হলো এইচ টি এম এল ফাইভ আমরা জানি যে আপডেট ভার্সনগুলো অনেক ক্ষেত্রে অনেক ব্রাউজারে বা অনেক ডিভাইসে শো করে না প্রপারলি তো সেক্ষেত্রে যেন কোনো ডিভাইসে মোবাইল ফোন বা প্যাড ট্যাব হোক অথবা ল্যাপটপ ডেস্কটপ যাই হোক না কেন এবং বিভিন্ন ব্রাউজার মজিলা ফায়ারফক্স গুগল ক্রোম ইন্টারনেট এক্সপ্লোয়ার ইউসি ব্রাউজার বা কমিট বার্ড ইত্যাদি যে ব্রাউজারগুলো আছে সবগুলো ব্রাউজার এবং সবগুলো ডিভাইসে প্রপারলি খুব সুন্দরভাবে শো করার জন্য আমরা এই কথাটা লিখে থাকি আচ্ছা এই স্টিএমএলএ আমরা যখন অঙ্ক করি বা অন্য কোনো কাজে আমরা ব্র্যাকেট ইউজ করি তাহলে ব্র্যাকেটটা কিন্তু শুরু করি এবং শেষ করি ঠিক কোনো কাজে আমরা ব্র্যাকেট যেমন ব্যবহার করি ঠিক একই রকমভাবে এইচ টি এম এলের ক্ষেত্রে ট্যাগ ব্যবহার করা হয় ট্যাগটা কেমন হয় এরকমভাবে লেস দেন এবং গেটার দেনের ভিতরে কোনো কিছু লেখাকে ট্যাগ বলা হয় আমাদের এইচ টি এম এল ফাইল তৈরি করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে ট্যাগটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল আচ্ছা ব্র্যাকেট আমরা যেমন জানি যে শুরু করতে হয় এবং শেষ করতে হয় তাহলে ট্যাগও শুরু করতে হয় এবং শেষ করতে হয় আমরা ধরে নিতে পারি এটা একটা ব্র্যাকেট এইচ টি এম এল লেস দেন এবং বড় গেটার দেনের মাঝে যে এইচ টি এম এল লিখলাম এটা একটা ট্যাগ এটা একটা ব্র্যাকেট আমরা ধরে নিলাম তাহলে এটা কপি করলে এটা আবার ক্লোজ করব তাহলে এটা শুরু হইলে এটা শেষ আচ্ছা শেষ ট্যাগটা হলো এন্ডিং ট্যাগটা হলো এখানে একটা স্ল্যাশ হয় তাহলে এটা আমাদের আমরা ধরে নিতে পারি একটা ব্র্যাকেট তাই তো এটা একটা ব্র্যাকেট এটা একটা ব্র্যাকেট এটা ক্লো স্টার্টিং এটা ক্লোজিং ওকে যেটা এই মানে ব্র্যাকেটকে এখানে কি বলা হয় ট্যাগ তো আমরা এবার কাজ শুরু করি এইচ টি এম এল ট্যাগটা লেখার পরে সর্বপ্রথম আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে ট্যাগটা ইউজ করতে হবে সেটা হলো আমাদেরকে হেড ট্যাগ নিতে হবে হেড ট্যাগ নিতে হবে হেড ট্যাগ নিলাম আমরা হেড ট্যাগ নেওয়ার পরে হেডের মধ্যে যে ট্যাগটা হবে সেটা হলো টাইটেল টাইটেল আমরা টাইটেল ট্যাগটা নিলাম টাইটেল ট্যাগটা ক্লোজিং করলাম টাইটেলের মধ্যে কি হয় আমরা কিছু একটা লিখতে চাই তাই তো আমরা এখানে লিখছি বিডি ক্রিকেট বিডি ক্রিকেট আচ্ছা এটা আমরা যদি রান করি তাহলে কেমন হবে আমি একটু দেখে আসি রান লাঞ্চ ইন ক্রোমিং এই যে বিডি ক্রিকেট ঠিক আছে আমরা কিন্তু এই যে এখানে বিডি ক্রিকেট এই কথাটা এখানে শো করছে আমরা যে কথাটা লিখবো সেটা এইখানে শো করবো টাইটেলের মধ্যে আচ্ছা আমরা ধরে নিতে পারি আমরা এরকম একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব তো সেক্ষেত্রে কী হবে আমরা যদি টেবিল ইউজ করি তাহলে আমাদের কাজটা করতে বেশি সুবিধা হবে টেবিলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে টেবিলের ক্ষেত্রে রো এবং কলামের সমন্বয়ে টেবিল করিতে হয় 
আচ্ছা তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কয়টা রো আছে ধরে নিতে পারি এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা রো এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা রো এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত আর একটা রো আর এখান থেকে এই পর্যন্ত আর একটা রো ধর চারটে রো আছে কলাম আছে এখানে একটা কলম এখানে একটা কলম এখানে দুইটা কলম এবং এখানে একটা কলম তাহলে মোট দুইটা কলম দেখে আচ্ছা তাহলে কলম আমরা হেডের পরে কি লিখবো হেডের পরে আমরা লিখবো যে ট্যাগটা তার নাম হচ্ছে বডি বডি নিলাম বডিকে ক্লোজ করলাম ক্লোজ করার পরে আমরা একটু আগে বলেছি যে আমরা কাজ করব টেবিল নিয়ে তাহলে টেবিল নামে আর একটা ট্যাগ নিতে হবে আমাদেরকে টেবিল নামে একটা ট্যাগ নিলাম টেবিল ট্যাগটা ক্লোজ করলাম দেন টেবিলের মধ্যে কী করতে হয় আমরা জানি টেবিলের মধ্যে রো এবং কলম ছাড়া টেবিল হয় না তো সেক্ষেত্রে রো নিব আমরা টি আর টেবিল রো ওকে টিয়ারটাকে ক্লোজ করব টি আর ঠিক একরকমের প্রত্যেকটা ট্যাগ কিন্তু আমি শুরু করছি এবং শেষ করছি আচ্ছা টিয়ারের মধ্যে কি হবে কলাম হবে কলামের জন্য ব্যবহার করা হয় টি ডি টিডি ব্যবহার করলাম ক্লোজ করলাম আচ্ছা এখানে আমরা কোনো কিছু লিখতে পারি আমরা কিছু একটা লিখি এখানে কন্ট্রোল অল্টার ভি আমরা যদি অনলাইনে কোনো কিছু লিখতে যাই আমরা জানি যে অনলাইনে বিজয় দিয়ে লেখা যায় না তো সেক্ষেত্রে ডিফল্টভাবে আমরা কন্ট্রোল অল্টার ভি যদি এই বাটনটা প্রেস করি তাহলে আমরা তিনটে বাটন একসাথে তাহলে আমরা বাংলা লিখতে পারবো আমরা এখানে একটু কিছু লিখি যেহেতু বিডি ক্রিকেট সংক্রান্ত আমরা একটা ওয়েবসাইট বানাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি তো হচ্ছে বাংলাদেশ আচ্ছা গোল যে ওঠো বাংলাদেশ সেটা আমি লিখলাম দেন আমরা এটাকে রান করে আসি আমাদের এইটা তৈরি করছি এই যে গোল যে ওঠো বাংলাদেশ এটা লেখা হয়েছে আচ্ছা ওকে সুন্দর দেন এই যে গোল যে ওঠো বাংলাদেশ এটা আমরা লিখলাম তাহলে আমরা চাচ্ছি কি এটাকে একটু ফন্টটাকে একটু বড় করব তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো ফন্টের ভিতরে কাজ করতে হলে আচ্ছা তার আগে একটু আমরা দেখে আসি যে আমরা এই টেবিল কিন্তু নিয়েছি তাহলে আমরা টেবিল কিন্তু এখানে শো করি তাহলে টেবিল শো করতে হলে কী করতে হবে আমাদেরকে টেবিলের এখানে আমাদেরকে বর্ডার দিতে হবে যদিও সরি ভি বর্ডার দিব বর্ডার দিই ওয়ান পিকচার আচ্ছা বর্ডার ওয়ান পিকচার দিল এবার কি হবে আমরা এটা রান করি একটা বর্ডার কিন্তু চলে এসছে আচ্ছা এটা কী হবে বর্ডারটা কিন্তু আরও বড় হবে তাহলে আমরা বর্ডারের উইথ দিয়ে দিই একটা ডাব্লিউ আই টি টি এস উইথ আমরা উইথটা দিই নয়শো পিকচার আমরা এবার আবার ছেপ দিয়ে আমরা যদি রান করি তাহলে কী হবে এটা বড় হয়ে গেছে তাহলে এবার এটা কীভাবে মাঝখানে হবে তাহলে এখানে আমরা দিই এল আই ডি এল আই ইন এটা ঠিক ওয়ার্ডের মতো নেই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমরা যে ধরনের কমান্ড ইউজ করি এখানে ঠিক একই রকম হবে সেই ধরনের কমান্ড ইউজ করতে হয় घटल <coughs> এটা লিখলাম তাই তো আচ্ছা এরপরে আমরা চাচ্ছি এই যে ফন্টটা এই ফন্টটাকে একটু বড় করব আমরা এটা আরও বেশ কিছু কাজ করব ফন্টটাকে বড় করতে হলে ফন্টের মধ্যে কোনো কাজ করতে হলে ফন্ট ট্যাগ নিতে হয় ফন্ট ট্যাগ নিতে হয় আচ্ছা ফন্ট ট্যাগ নিলে আমাদের ফন্ট ট্যাগ শুরু ফন্ট ট্যাগ শেষ তাই তো আচ্ছা আরেকটা বিষয় হলো আমরা যেহেতু লিখেছি আচ্ছা ফন্ট তাই তো ফন্ট নিয়েছি আমরা ফন্টটা এখানে কালার দিই কালার দিলাম আমরা এটা দিলাম ব্ল্যাক ব্ল্যাক দিলাম তাহলে সেক্ষেত্রে কী ঘটবে আমাদের কিন্তু ব্ল্যাকই রয়েছে আমরা একটু চেঞ্জ করে দেখে আসি আমরা একটা ব্লু দিই পরবর্তীতে আমরা চেঞ্জ করে দেবো দরকার হইলে এই যে ব্লু হয়ে গেছে কিন্তু আচ্ছা এটা চাচ্ছি আমরা লেখাটা একটু বড় হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এইস ওয়ানটাকে ইউজ করি হেডিং ওয়ান এইস ওয়ানটা তাই তো আমরা কোথায় ব্যবহার করছি ফন্টের আগে তাহলে এখানে কোথায় হবে ফন্টের পরে ক্লোজিং 
তাই তো আচ্ছা আমরা যাই এখানে গিয়ে দেখে আসি রান করি অটোমেটিকভাবে এটা কিন্তু বড় হয়ে গেছে ওর যে ওঠো বাংলাদেশে কথা আচ্ছা এরপর আমরা কি করব এই সাইজটা কার একটু বড় যাচ্ছে এই তাই সাইজ সাইজ আমরা দিই প্লাস সিক্স তাহলে যেরকম সাইজ আছে তার থেকে আরও ছয় গুণ বড় হবে আরও কিন্তু বড় হয়েছে আচ্ছা দেন আমরা কি করব এখানে আর একটা লাইন দিই সেটা কি ছিল আমরা এখানে যদি যাই সেটা হলো কোটি প্রাণের আশ্বাস আমরা এরকম কিছু একটা লিখি কোটি প্রাণের আশ্বাস আমরা ঠিক একই রকম ভাবে এই যে এইস ওয়ান থেকে এই এইস ওয়ান পর্যন্ত এটা কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পরে এটাকে আমরা ইন্টার মারলাম এইখানে আমরা আরেকটা পেস্ট করলাম ওকে দেন আমরা কি করবো এটা একই থাকলো শুধুমাত্র এখানে আমরা চেঞ্জ করে দিই उंड छवि এই ছবিটা কোথায় আছে ছবিটা আমরা নিয়ে আসবো আচ্ছা ছবিটা নিয়ে আসি তার জন্য আমরা কি করব আচ্ছা আমরা যে ছবিটা দিব ছবিটা দেওয়ার আগে আমরা একটা কাজ করে আসি সেটা হলো যে এখানে আমরা যে অ্যালাইন দিয়েছিলাম দেওয়ার পর এখানে আমরা একটা বর্ডার দিই এখানে একটা সরি ব্যাকগ্রাউন্ড দিই বিজি কালার দিই पर छवि दीब तो क्षेत्र में पर रो ग कलम त এইরকম রো আমাদের কয়টা হবে আমরা দেখে আসি আমি দেখলাম চারটার আমাদের রো ছিল একটা দুইটা তিনটা চারটে রো আচ্ছা দুই নম্বরের ক্ষেত্রে আমাদের কি ছিল আমরা এবার একটা যদি একটু শো করে আসি তাহলে কেমন ঘটে আমরা দেখে আসি আচ্ছা এই যে কিন্তু রো চলে এসছে আচ্ছা এবার আমরা যদি প্রত্যেকটাই একটা স্পেস দিয়ে দিই যেমন আমরা প্রথমটাই এই টি আর এ এখানে একটা স্পেস দিই আমরা সেটা হচ্ছে যে হাইট হাইট দিয়ে আমরা তিনশো পিকজেল আমরা এই হাইট তিনশো পিকজেল সবগুলোই দিয়ে দেবো कंट्रोल डी दिल कपि हो जाए देखिए भेगे ग से क्षेत्र में कि करते हैं ये भांगाटा मोछान जो एखे आकटा एक कमांड दीते हैं सेने कमांड दीते हैं क 
colas pen c o l s p a n colas pen colas pen আমাদের কয়টা এখানে দুইটা কলাস পেন করছি আমরা দুইটা মানে দুইটা মার্জ হচ্ছে এটা কপি করলাম এখানেও কি হচ্ছে দুইটা মার্জ হচ্ছে এখানে তো দুইটা আছেই এখানে কি হচ্ছে দুইটা মার্জ হচ্ছে যেইখানে দুইটা মার্জ হচ্ছে সেটাই আমরা দিলাম আমরা যদি রিফ্রেশ করি দেখা আসি কি ঘটলো কলাস পেন দিলাম টু তাই তো আমরা কলস প্যান দিলাম তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম যে কলস প্যান দেওয়ার পরেও এটা ঠিক হয়নি তার কারণ হচ্ছে আমরা তো কলস প্যান করছি কলামে তাহলে আমরা কোথায় দিব কলস প্যানটা কলস প্যানটা আমরা দিব আমরা কলস প্যানটা দিব দুইটা এখানে একটা কলস প্যান দিয়েছিলাম কলস প্যানটা আমরা টি আরে দেব না টি ডি তে দিব মানে কলামে দিব এখানে কলামে দিলাম এটাই দেওয়ার দরকার নেই কারণ যেহেতু দুইটা আছে আমরা দিব এখানে এবার যদি আমরা রান করি আচ্ছা এবার দেখি এখানে সময় হয়ে গেছে এখানে দুইটা ভেঙে গিয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আমরা এই দুইটা টেরিতে তিন নম্বর টেরিতে এখানে আমরা একটা উইট দিয়ে দিই এর একটা উইট দিলাম আমরা তিনশো পিকচার তাহলে এটা যদি তিনশো পিকজেল হয় প্রথমটা বাকি ছয়শো পিকজেল অটোমেটিকভাবে নিয়ে নেবে আমরা রান করি এটা তিনশো পিকজেল এটা অটোমেটিকভাবে বাকিটা নিয়ে নিয়েছে আচ্ছা এবার আমাদের এটার পরের কাজ যেটা সেটা হলো এখানে একটা মেনু হবে এখানে একটা মেনু হবে আমরা এই কাজটা উপরে কমপ্লিট করব তার একটু দেখেছি মেনু হবে আচ্ছা মেনুর জন্য আমরা কী করবো মেনুর জন্য আমার যত বড় দরকার নেই তাহলে আমরা মেনুর জন্য দুই নম্বরে দুই নম্বর কলামে কলস প্যান টু দিয়েছি এখানে এখানে আমাদের কি করতে হবে এটাকে আমরা চল্লিশ দিই দিয়ে রান করি আমাদের এটা কিন্তু স্পেসিং কমে গিয়েছে দেন এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা টিভির মধ্যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ অ্যাঙ্কর এ ওকে অ্যাঙ্কর কন্ট্রোল ভি এটাকে আমরা ক্লোজ করলাম আচ্ছা অ্যাঙ্কর কি হবে আমাদের প্রথমটা থাকবে হোম তারপরে হোমের পরে কি হয় কন্ট্রোল ডি দিলে ওটা কপি হয়ে যায় পাঁচটা হোমের পরে আর কি কি থাকে আমরা একটু দেখে আসি হোমের পরে থাকে অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট গ্যালারি রেজিস্ট্রেশন থেকে আচ্ছা হোমের পরে অ্যাবাউট রেজিস্ট্রেশন দেন আমরা কি করব এটাকে রান করব আমরা এটাকে রান করি এই কি ঘটনা ওটা এই যে এটা চলে আসছে আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখে আসি এখানে কিন্তু হাত আসছিল মানে হাইপার লিঙ্ক দেওয়া ছিল আমাদের এখানে কিন্তু হাত আসছে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে এটাকে একটা হাইফার লিঙ্ক দিতে হবে হাইফার লিঙ্ক দেওয়ার জন্য এই অ্যাঙ্কারটিকে এখানে আমাদের এইস আর ই এফ হাইফার রেফারেন্স এটা লিখতে হবে তারপরে যদি কী দিতে হবে এখানে দিতে হবে আমরা যেই ইন্ডেক্সটা তৈরি করছি এই যে আমরা যে ইন্ডেক্সটা তৈরি করছি এটা না এটা এই যে ইন্ডেক্সটা তো এসছি এটা কপি করব আমি কপি করে আমরা কি করব এই হাইফার রেভেন্স মধ্যে দিয়ে দেবো ওকে আচ্ছা এটা প্রত্যেকটা দিয়ে দিই আমরা আচ্ছা এবার প্রত্যেকটা তো আর ইন্ডেক্স হবে না তাহলে পরেরগুলো কি হবে এখানে হবে অ্যাবাউট তারপরটা কি হবে কন্টাক্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে হাত আসছে এবং 
এতে কিন্তু হাইপার লিংক শো করছে আচ্ছা দেন আমরা কি করব এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব এখানে যেমন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল এখানে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব তাহলে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কোথায় দেব এখানে দেব এই টি আর দেব ঠিক তো বিজি বিজি কালার বিজি কালার দেব আমরা গ্রে আচ্ছা আমি শো দেখে আসি কি পরিবর্তন হয়েছে গ্রে কিন্তু হয়ে গেছে এবার আমরা এই এটা আবার এখানে কিছু একটা দিব আমরা শেষের টা কাজটা করেছি শেষের কাজটা সমস্ত আচ্ছা তাহলে এবার আমরা শেষের যে টিআর ছিল এখানে যাই আচ্ছা এটাও কিন্তু আমাদের চল্লিশ দিলেই হচ্ছে এখানে আমাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দরকার পিজি কালার এখানেও দিয়ে দিই পিজি কালারটা কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম দেন কলস প্যান্টু থাকবে এখানে আমরা কি লিখবো এখানে আমরা লিখবো and and copy all right result এই অ্যান্ড কপি এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে কপি রাইটের যে চিহ্নটা সেটা শো করবে এখানে আমরা একটু রান করি এটা দেখে আসি কেমন হয় আমরা দেখে আসি এই যে চলে আসছি আচ্ছা এটাও কি হবে এটা আমরা মাঝখানে দেবো তাহলে এটাও কি করবো আমরা অ্যালাইন অ্যালাইনটা নিয়ে আসি সেন্টার আমরা এখানেও টিআরএ অ্যালাইন সেন্টারটা দিয়ে দিই অ্যালাইন সেন্টার এটা কিন্তু মাঝখানে চলে এসছে আচ্ছা এটা মাঝখানে দরকার হয় না এখানে সাইডে থাকলেই হচ্ছে আচ্ছা এবার এখানে এখানে আমরা কিছু কাজ করব সেটা হলো এখানে আমাদের কিছু একটা আর্টিকেল থাকবে আচ্ছা এখানে কিন্তু আমাদের যে তিনশো পিকজেল আমরা হাইট দিয়েছিলাম আমাদের হাইট কিন্তু এখানে দরকারই নেই যেহেতু এখানে আমাদের অনেক কিছু লেখা হবে আচ্ছা টিআরের মধ্যে টিডির মধ্যে আমরা প্রথমে কি করব আমরা একটা হেডিং নেব সেক্ষেত্রে কি ঘটলো আমরা একটু দেখে আসি এখানে কিন্তু কোন স্পেসিং নেই ঠিক আছে জাস্ট আমরা হেডিং এইস ওয়ান লিখেছি বলে সামান্য একটু স্পেস নিয়ে নিয়েছে আচ্ছা এবার এইস ওয়ান এর মধ্যে আমরা কি লিখবো এইস ওয়ান এর মধ্যে আমরা বাংলাদেশের যে ক্রিকেট এ সংক্রান্ত একটা আর্টিকেল লিখবো আচ্ছা আর্টিকেলটা আমি ইতপূর্বেই সংরক্ষণ করে রাখছি আমি সেটা আর্টিকেলটা এখানে কপি করে দিব আচ্ছা বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম আমি এটা কপি করলাম এই সোয়ানের মধ্যে দিয়ে দিলাম সেক্ষেত্রে কি হবে আমরা দেখে আসি আচ্ছা এই যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিম এটা আসলো দেন আমরা কি করব এই সোয়ানের পরে একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ দেবো প্যারাগ্রাফ ট্যাগ প্যারাগ্রাফে কী করবো না এর ভিতরে বাকি আর্টিকেলটা লেখা হবে বাকি আর্টিকেলটা আচ্ছা এই যে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আচ্ছা আমরা কী করবো এখানে এই যে আর্টিকেলটা ছিল আমাদের এখানে এই আর্টিকেলটা আচ্ছা আমরা দুইটা ট্যাগ কি আগে নিয়ে নিয়ে একটু দেখে আসি আমরা কেমন হয় দুইটা প্যারা আমরা নিলাম নিয়ে কন্ট্রোল ভি দিলাম সরি আমার এটা মনে হয় কপি হয়নি কন্ট্রোল সি কপি করলাম পেজ দিলাম আচ্ছা আমি তো দুইটা প্যারা দিয়েছি দিয়ে আমি সেভ দিলাম তো তারপরে যদি আমরা রান করি দুইটা দিয়েছি কিন্তু এখানে কিন্তু দুইটা শো করছে না আচ্ছা আর একটু বিষয় এখানে সেটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফের মধ্যে দিয়েছি এটা এইস ওয়ান দিয়েছি হেডিং ढाला 
प्याराग्राफर मध्य क्लोज कर ब्रेक ना दिए पैर मध्य लिखबे चार कपि कर कपि कर समान पासवर्ड लग इन कैप्टन नाम रैंकिंग प्रथम मध्य 
देखे आसिटार मत बनाते जाने की एक तीन तीन रो आटे आलदा पैराग्राफ लिखे दीब तीन टो आई तीन तीन टा कलम आ तीन टा रो तीन टा कलम आर कर तीन टा रो तीन टा कलम कर प्रत्येक रोर मध्य तीन टाइम कलम थे कि रोटा के कपि कर ल घर प्रथम रो टाइम की लिखबो शो कर तब इनपुट সাবমিট দিতে হয় তাহলে সাবমিট একটা বাটন আসবে এবং নতুন করে একটা জিনিস দিতে হয় বি এ এল ইউ ই ভ্যালু আচ্ছা ভ্যালু দিতে হয় কি লিখবো সেটা লগইন আচ্ছা এটা যদি রান করি আমরা আচ্ছা লগইন অপশন আমি একটু ভুল করেছি মনে হয় আচ্ছা ইনপুট টাইপ कपि कर लखारेक्सटम पासवर्ड कर पासवर्ड कर दीब रान कर रान कर लो भू चले आसपर 
शेष कर लिर मध्य की लिखब कलम करते कलम रो ना थे रो नहीं अवश्य कलम दिल कलम कम कलम तीन रो हो तीन कलम चारेबिल 
এই টেবিলটা এই টেবিলটা কপি করলে আচ্ছা আমাদের সি আচ্ছা এবার প্রথম রাই যাই টেবিল মধ্যে এই যে টেবিল প্রথম টেবিলে প্রথম টেবিলে প্রথমে কি আসবে প্রথমে আসবে এরকম ভাবে টেস্ট ক্যাপ্টেন এগুলো আসবে তাহলে এখানে ওগুলো আমার নেওয়া আছে এই যে টেস্ট ক্যাপ্টেন টেস্ট ক্যাপ্টেন এখানে হবে কলম মুশফিকুর রাহিম দিয়ে দিলাম আমরা দেন এখানে ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন এটা কলম হবে মাশরাফি মুর্তজা দেন আমরা কি করবো টি টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন चंदिका हाथ এটাকে রান করে আসি এইটা রান করে এটা কিন্তু চলে আসছে ওকে আমরা পরেরটাই যাই ওইটা কি ছিল আইসিসি র্যাঙ্কিং প্রথমটা আইসিসি র্যাঙ্কিং তারপর হচ্ছে কারেন্ট র্যাঙ্কিং কারেন্ট ओडीआई रान कर मिसे ग्रेक दिए दी ओके टेबिल पर ब्रेक दीब दी और एक ब्रेक दिए दी एवं परवर्ती टेबिले परवर्ती टेबिले पर ब्रेक दिए दी अच्छा तो क्योंकि टेबिल शेष होना एखे और एक ब्रेक दिए दी কাজ করবো পরে দেখুন এখানে কাজ করবো ওকে এটা রান করি ফাঁকা হয়ে গেছে কিন্তু এবার বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে আচ্ছা ওকে দেন আমরা কি করব আমরা এখানে বাকি কি কাজ ছিল আমাদের এখানে একটা মানে পাপনের ছবি হবে এবং দেন পাপন স্যারের এখানে হচ্ছে নাম আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে নতুন করে একটা আমরা একটা রো নিব আরেকটা রো নিব এখানে अवश्य फोल्डर बन अवश्य छविटार मध्य रखते कपि कर छब्बीस फोल्डर बनाल छविगुल दिए देव 
যতগুলো ছবি সবের ভিতরে দিয়ে দেব আচ্ছা এবার কি করব আমরা ছবিটা দেওয়ার পরে আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হলো ইমেজ ট্যাগ দিলাম দেওয়ার পরে ইমেজ ট্যাগের জন্য দিতে হয় এস আর সি সোর্স দিলাম সোর্স দেওয়ার পরে আচ্ছা আমাদের একটা ফোল্ডার দিয়েছিলাম ফোল্ডার নাম দিয়েছিলাম ইমেজ যদি ফোল্ডার না দিই তাহলে কিন্তু ইমেজের কথাটা লিখতে হবে না ওকে তাহলে আমরা কি করব এই যে জে পিজি সহ ছবির নামটা কপি করব এবং এখানে পেস্ট করে দিব আচ্ছা এবার যদি আমরা এইটাকে রান করি আমরা এটাকে রান করি আচ্ছা এটা কিন্তু ছবিটা চলে আসছে কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে ছবিটা আচ্ছা ছবিটার একটা আমরা উইথ দিয়ে দেবো ছবিটার नाजमुल नाम बॉर्डर नेमे ग আমার কারণটা হচ্ছে আমাদের বর্ডার তো রয়েছে আমরা যদি বর্ডারটা না দিই আমরা কিন্তু এখানে বর্ডারটা শো করছে দেখুন এই ভাষাটা কিন্তু বর্ডার শো নেই নেই কোনো বর্ডার নেই যদি আমরা বর্ডারটা না দিই আর বর্ডারটা থাকলে দেখতেও খারাপ দেখা যায় আমরা বর্ডার দিয়েছিলাম প্রথমে এই যে বর্ডার ওয়ান পিকচার এটা আমরা জিরো পিকচার করে দেবো অথবা বর্ডার টোটাল তুলে দেবো তাহলে কি হবে আমরা যদি এবার রান করি এটা এটা রান করি এবার কিন্তু এটা আমাদের মানে বর্ডারটা নেই দেখতে ভালো লাগছে আচ্ছা এবার কি হচ্ছে এটা মনে হয় আমি স্পেসটা কোথাও একটা বেশি দেওয়া হয়ে গেছে এই কারণে আচ্ছা আমরা একটু যাই এখানে একটা স্পেস কমাই দিই আচ্ছা এবার যদি আমি রান করি এবার কিন্তু লাইনে চলে আসছে আমাদের একটা স্পেস বেশি পড়ে গিয়েছিল ওকে আচ্ছা তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এইটার কাজ হয়ে গেল এই পাস হয়ে গেল আমাদের এই পাস হয়ে গেল মোটামুটি ভাবে আচ্ছা এখানে এটা হয়ে গেছে এই এইটা বাকি আছে আচ্ছা এইটার জন্য আমাদের কী করবো আমরা এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা আরেকটা বিষয় এখানে কিন্তু ফাঁকা নেই কোনো তাই না এখানে ফাঁকাটা না দেওয়ার জন্য আমাদের কী করতে হয় কথা সামনে চলে আসলাম এখানে এই যে টেবিলের মধ্যে যে ই নিয়েছিলাম এখানে আমরা সেল স্পেসিং নামে আর একটা কথা লিখব সিই এল এল लाल कलर शो कर कारण की भूल हो सेल स्पेसिंग सेल स्पेसिंग की देव 
জিরো সেল স্পেসিংটা যখন জিরো দেবো এটা পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে আসি আমরা পরিবর্তনটা এই যে ফাঁকা কিন্তু নেই আর ওকে ফাঁকা নেই হ্যাঁ ফাঁকা নেই তিন পাশ এটা হয়ে গেছে আমাদের দেখে আসে আমরা কত কথায় মিল পাইছি এই পাশটা এটা হয়েছে এটা ঠিক একই রকমভাবে আমরা এটা বানাইছি এটা যেরকম আছে তাই না এরকম যেভাবে করে বাসে এইভাবে করে বানাইছি আমরা আর একটা বিষয় হলো আমাদের শুধুমাত্র এইটা বাকি আছে এইটা বাকি আছে ঠিক আছে তাহলে এইটার জন্য আমরা কি করব একটা বডি দিব ব্যাকগ্রাউন্ড দিব আচ্ছা আমাদের কোথায় ছিল এটা কোর যে ওঠা বাংলাদেশ এখানে তাই তো এখানে আমাদের টেবিল টিআর টিআরের একটা বেজি কালার তো দিয়েছিলাম এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব আমরা ইয়ে সি কে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটা ইমেজ হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইমেজ হবে ইমেজটা কী ছিল আই এম এ জি এটা ইমেজ ফোল্ডার আমি আগে বলছিলাম ইমেজ ফোল্ডারে আছে বলে ইমেজের কথাটা লিখলাম দেন এখানে পুরো নামটা কপি করে পেস্ট ওকে এটা আমি যদি সেভ দিই এটাকে যদি রান করি তাহলে ওটা কিন্তু চলে আসছে তাই না আচ্ছা আচ্ছা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে যেমন আছে লোকটা আসছে তারপরে গর্জে ওঠে বাংলাদেশ গরিব মানে আশ্বাস এটা ব্ল্যাক আমরা একটু ব্ল্যাক করবো ছবিতে দিয়েছি এখানে একটু বাংলাদেশ আবার নিচে চলে আসছে ভেঙে গিয়েছে এই স্টিমের ক্ষেত্রে আপনি খেয়াল রাখবেন ছোট্ট একটা ভুলও অনেক বড় এখানে কিন্তু ভুল হয়ে দাঁড়ায় আমি দেখলাম আমাদের এখানে আমরা একটু লক্ষ্য করি যে কোনো আমরা ভুল করেছি কিনা আমরা টেবিলের মধ্যে বর্ডার উইট অ্যালাইন স্কেল স্পেসিং অ্যালাইন সেন্টার আমরা ট্যাগগুলো খেয়াল করি ট্যাগুলো কিন্তু একটা ক্লিক করলে বাকি ট্যাগটা ধরে নেবে এটা নেছে শুরু ওই শেষে কিন্তু দেখেন আর একটা ধরেছে তাই না তাহলে আমরা ট্যাগগুলো হালকা দেখি টিআর টিআরটা শো করেছে টিডি টিডিতে শো করেছে তারপরে এইস ওয়ান শো করেছে ফন্ট ফন্টটা শো করেছে তার কারণ কী হচ্ছে আমরা ফন্টটা কিন্তু ক্লোজ করে নিই এখানেও ঠিক একই রকমভাবে ফন্টটা কিন্তু আমরা ক্লোজ করে নিই তাহলে এবার কী হচ্ছে আমরা সেভ দিলাম তাহলে এখানে খেয়াল রাখতে হবে কোনো কিছু যেন ভুল না হয় তবে সেক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল রাখবেন যে ভুল হইলেও কিন্তু মানে ভয় পাওয়ার কিছু নাই আপনারা ওটাকে শো করবে না আপনি আগেরবার খেয়াল করেন যে আমি যদি এখানেও রাখি আমি যদি এখানে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করি এটা যেন শো করছে না যে এটা একটা ট্যাগ এবার যদি আমি এটি দিই আমি যেখানে যাই এখানে একটা ক্লিক করলে শো করছে এখানে একটা ক্লিক করে শো করছে তাহলে এক্ষেত্রে এটা খেয়াল রাখতে হবে মানে এটা একটা এইচ টেম এলের খুব সুবিধা একটা আচ্ছা যাক আমরা এবার সেভ দিলাম দেওয়ার পরে এবার করতে হবে আমরা রান যদি করি এই দেখেন চলে এসছে ঠিক একদম এরকম তাই না ঠিক এরকম একটা ই আমাদের তৈরি হয়ে গেছে আচ্ছা এটা কালো দিয়েছিলাম আমরা তাই তো তাহলে আমরা এটাও কালো দিয়ে দিই কালো তো আমরা দিতেই পারি তাই না আচ্ছা এটা ব্লু না দিয়ে ব্ল্যাক 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 দেন আমরা দিই এখানে রান করি ব্ল্যাক হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা ঠিক এরকম একটা তৈরি করলাম আচ্ছা এখানে এটার আচ্ছা আমরা যদি ওইটা আরেকবার রান করি আচ্ছা এই দুটোর মধ্যে আর একটু পার্থক্য আমি দেখাই আপনাদের এখানে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই এখানে কোনো পার্থক্য নেই শুধুমাত্র পার্থক্য একটা শো করছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই উপরের দিকে একটা পার্থক্য আসছে এখানে তাই না এখানে পার্থক্যটা হওয়ার কারণ এখানে আমি হচ্ছে আমরা প্যারাগ্রাফ দিয়েছি পি দিয়েছি প্রত্যেকটা লাইন এই প্যারাগ্রাফ আমি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ নিয়েছিলাম আর এখানে আমরা প্যারাগ্রাফ মানে ব্রেক দেওয়া হয়েছিল এখান থেকে একটু একটা ব্রেক আমি আগেই দেখাইছিলাম ব্রেক এবং প্যারাগ্রাফের পার্থক্যটা এই কারণে এখানে ব্রেক দেওয়ার কারণে এখানে স্পেসটা কম নিয়ে আসে এখানে হালকা একটু ফাঁকা জায়গা নিয়ে আসে এই কারণে তাছাড়া আর কোনো কারণ নেই দেন ওকে এটা আজকের মতো এতটুকুই আমরা কিন্তু টোটাল একটা ছোটোখাটো ওয়েবসাইটের একটা টোটাল হোম পেজ হোম পেজে কী কী থাকে এই ধরনের আমরা টোটাল হোম পেজ কিন্তু আজকে তৈরি করলাম পরবর্তী দিন আমরা অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট গ্যালারি রেজিস্ট্রেশন এই সমস্ত পেজগুলো আমরা তৈরি করব আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে তো এটা আছে আমাদের আজকে প্রথম পার্ট গেল এইচ ডি এমএলের তো আজকের মতো এতটুকুই ধন্যবাদ সবাইকে আমি আবারও বলছি যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং বেল আইকনটিতে প্রেস করে দেবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সকলের শুভকামনাই শেষ করছি বাই